Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione del nostro telegiornale oggi martedì 2 agosto, attacchi statunitensi, raid statunitensi in Libia contro le basi dell'Isis, l'attacco a Sirte è stato autorizzato dalla Casa Bianca dopo la richiesta del Premier al Serrai, il Pentagono annuncia che le operazioni continueranno e che Roma è stata avvisata per tempo, l'obiettivo dell'esercito statunitense è quello di bombardare Sirte per consentire l'avanzata delle forze di terra allineate con il governo di accordo nazionale di Tripoli. Sulla questione è già intervenuto il ministro degli esteri italiano Paolo Gentiloni, pronto a valutare l'eventuale concessione di basi militari agli Stati Uniti. Sono cominciati i bombardamenti da parte degli Stati Uniti in Libia contro le postazioni dell'Isis e cominciano i primi successi dell'operazione. Uno dei leader dello Stato Islamico a Sirte è stato catturato dalle forze del governo di Concordia Nazionale voluto dalle Nazioni Unite. Stava tentando di scappare via mare, ha spiegato il generale Mohamed al-Ghazri. La battaglia per la liberazione di Sirte è una battaglia che ha messo d'accordo tutti i libici, ha aggiunto il militare. L'aiuto della comunità internazionale per liberarsi da questa organizzazione terroristica avviene in totale coordinamento con il comando e con il consiglio presidenziale del governo di Concordia Nazionale. Intanto si fa sempre più concreto un possibile coinvolgimento dell'Italia nelle operazioni militari. Un ruolo innanzitutto logistico con le basi di Sigonella, per cui è arrivato l'ok da Roma, e forse anche quella di Aviano. Sulla questione è intervenuto il ministro degli esteri Paolo Gentiloni, Valuteremo se ci saranno richieste, naturalmente se prenderemo decisioni informeremo il Parlamento, ha spiegato. La cosa che gli italiani devono sapere è che si tratta di interventi mirati contro le postazioni di Daesh attorno a Sirte, città costiera diventata la roccaforte dei terroristi in Libia. Credo sia un fatto molto positivo che gli americani abbiano deciso di intervenire, ha concluso il ministro. E reazioni ai bombardamenti statunitensi arrivano anche dalla Russia, possiamo vedere sul sito del giornale.it, Libia l'ambasciatore russo ha dichiarato i raid USA sono illegali, l'ambasciatore russo in Libia Ivan Molotov ha dichiarato che i raid aerei statunitensi in Libia non presentano elementi di legalità in una dichiarazione all'agenzia stampa. Interfax Molotkov ha detto che dal punto di vista del diritto è difficile individuare elementi di legalità negli attacchi degli Stati Uniti. Attualmente in Libia è difficile parlare di diritto, ha aggiunto Molotkov. Gli Stati Uniti avrebbero risposto alle dichiarazioni del diplomatico russo. Un rappresentante del Dipartimento di Stato ha affermato che Washington respinge le accuse russe appellandosi al diritto di autodifesa. Gli Stati Uniti hanno la possibilità di usare la forza militare contro i militanti islamisti in Libia come autodifesa nel quadro del conflitto armato in corso con lo Stato islamico ha dichiarato appunto il rappresentante del Dipartimento di Stato statunitense. Parliamo sempre, siamo all'estero perché ci sono tensioni anche in Turchia. Il presidente turco Erdogan ha duramente attaccato l'Unione Europea. In modo particolare Federica Mogherini l'accusa la, è quella di essere dalla parte dei golpisti. Duro attacco del presidente turco Erdogan all'Unione Europea. In modo particolare il presidente punta il dito sul capo della diplomazia Federica Mogherini. Non avrebbe dovuto parlare da fuori, ha detto Erdogan. C'è stato un golpe contro la democrazia che ha fatto 238 martiri e nessuno è venuto qui. Se venisse bombardato il Parlamento italiano che cosa succederebbe? La domanda del presidente turco è chiara. L'Occidente sta dalla parte del golpe o della democrazia? Io penso, dopo alcune dichiarazioni, che sia dalla parte del golpe. Reazione sorpresa da parte dell'Unione Europea. L'altro rappresentante ai Mogherini ha chiaramente condannato il tentato colpo di Stato, ha espresso il sostegno per le istituzioni democratiche legittime in Turchia, indicando in particolare il Parlamento. È rimasta in contatto con le autorità turche, inclusa la sua conversazione col ministro degli esteri Cavosoglu. Questa è la risposta del portavoce del servizio esteri. Il presidente turco Erdogan ha attaccato anche i giudici italiani perché infatti il suo, suo figlio è indagato a Bologna. È arrivata la risposta di Matteo Renzi che risponde appunto ad Erdogan replicando, vediamo dal sito del Corriere della Sera.it, in Italia i giudici rispondono alle leggi, non al presidente turco. Il premier risponde al presidente turco che sulla vicenda del figlio sotto inchiesta a Bologna aveva detto giudici italiani si occupano di mafia. Erdogan ha l'attacco anche contro Mogherini, abbiamo visto, in Turchia c'è stato golpe e nessuno è venuto qua. Quindi questo è l'aggiornamento sul botta e risposta tra Turchia e Italia. Noi rimaniamo all'estero, spostiamoci però negli Stati Uniti dove prosegue il duello per le presidenziali. Donald Trump continua 
ad attaccare la sua rivale democratica Hillary Clinton, è stata paragonata a Satana, inoltre il eh, candidato repubblicano non eh, nasconde di temere il rischio di brogli elettorali. Continua la battaglia a colpi di veleno da parte di Donald Trump verso la rivale per la corsa alla Casa Bianca, Hillary Clinton. Nell'ennesimo capitolo di questa lotta, il tycoon americano afferma di temere che le elezioni possano essere truccate, un'affermazione senza precedenti nella sfida alla presidenza degli Stati Uniti. Trump ha poi aggiunto di aver sentito sempre più voci, secondo cui il voto potrebbe non svolgersi regolarmente. La frase giunge dopo le insinuazioni secondo le quali i democratici avrebbero gestito le primarie in modo da consentire a Hillary Clinton di battere Bernie Sanders. Non è la prima volta che Trump allude a possibili irregolarità tra i democratici. Aveva già sottolineato infatti le mail rese pubbliche che suggerivano di esprimere una preferenza per la Clinton. L'ex segretario di Stato ha poi ottenuto 3,7 milioni di voti in più di Sanders, conquistando di gran lunga il maggior numero di delegati fin dal marzo scorso. Su Bernie Sanders Trump poi non usa mezzi termini. Ha fatto un patto con il diavolo perché Hillary e il diavolo ha attaccato Trump, sottolineando che la Clinton ha ottenuto fondi da regimi che opprimono le donne e i gay e nonostante questo rifiuta di parlare di Islam radicale. Passiamo alla politica italiana. Nella notte la Commissione Giustizia del Senato ha dato il via libera alla riforma del processo penale che sarà incardinata in aula entro il fine settimana. Le parti più contestate dall'opposizione sono quelle che riguardano le intercettazioni e le, la prescrizione. Entro la settimana la riforma del processo penale che contiene in modifica la disciplina su prescrizioni e intercettazioni verrà incardinata in aula. La Commissione Giustizia del Senato ha infatti dato il via libera in seduta notturna. Per quanto riguarda prescrizioni e intercettazioni, è passato l'emendamento che lascia al Governo la delega di mettere a punto una norma che tenga conto anche della libertà di stampa. Contrario alla riforma, il Movimento 5 Stelle, mentre molti esponenti di Forza Italia erano assenti all'aumento del voto. I 5 Stelle, per bocca di Maurizio Buccarella, puntano il dito sui quattro anni di carcere previsti per chi diffonde immagini, video o conversazioni recando danno alla reputazione altrui, un provvedimento che secondo Buccarella limita la libertà di critica. Continuiamo a parlare di politica, andiamo sul sito repubblica.it, altra riforma approvato, approvata, enti locali via libera definitivo del Senato con 165 sì alla fiducia, testo approvato prevede lo sconto sulle sanzioni per le amministrazioni fuori dal patto di stabilità, ma anche la proroga al 2020 delle concessioni balneari per disinnescare la mina della Corte di Giustizia europea. Tra gli altri provvedimenti, il fondo per il grano e quello per estinguere i mutui CDP. L'Aula del Senato ha approvato con 165 sì e 96 no la fiducia messa dal Governo sul decreto legge sugli enti locali. È il velibero definitivo, visto che il disco verde è arrivato sul testo già approvato in Camera, quindi diventerà... Legge. Parliamo ora di migranti perché proseguono gli sbarchi in Sicilia, nuovi migranti sono stati salvati oltre un migliaio negli ultimi giorni dalle navi italiane, sono stati portati in Sicilia dove sono stati accolti dalla macchina dell'accoglienza. È arrivata nella mattinata di lunedì a Catania la nave responder dell'organizzazione umanitaria MOAS, Migrant Offshore Aid Station, per sbarcare 414 persone soccorse nel Mediterraneo centrale. Tra loro molti bambini, mentre quattro persone hanno perso la vita durante la traversata. La maggior parte delle persone soccorse provengono dall'Africa occidentale e dalla zona del Corno d'Africa, Eritrea, Somalia e Etiopia, oltre ad alcuni siriani. A Pozzallo, invece, è arrivato il pattugliatore della Guardia Costiera Fiorillo, con 377 migranti a bordo. Lo sbarco è avvenuto in tarda mattinata e la macchina dell'accoglienza si è fatta trovare subito pronta per l'assistenza ai profughi. Nel porto di Augusta, infine, è approdata la nave CP-906, corsi di guardia costiera, con a bordo 411 migranti, soccorsi a bordo di tre gommoni. A oggi sono oltre 24.000 le persone salvate degli equipaggi di MOAS, dall'inizio della sua missione nel 2014. In solo due mesi, dal 6 giugno 2016 a oggi, MOAS ha tratto in salvo oltre 10.500 persone. Passiamo alla cronaca, grave aggressione a Lucca, andiamo sul sito ansa.it, donna aggredita e data alle fiamme, fermato il presunto autore a Lucca, cosparsa di liquido infiammabile, la donna aggredita con il fuoco 
A Lucca avrebbe fatto il nome del presunto aggressore prima di essere trasportata in ospedale. L'uomo sarebbe già stato già rintracciato dalla polizia, secondo quanto si è appreso. Sarebbe ascoltato in questura. La donna di 46 anni lavora nell'ospedale di Lucca come barelliera ed è stata cosparsa di liquido infiammabile e data alle fiamme. L'aggressione è avvenuta intorno alle 13 nella zona dell'obitorio dell'ex ospedale Campo di Marte. Quindi è stato fermato il presunto eh, aggressore. Parliamo ora del, torniamo sull'asilo degli orrori di Milano che ha portato all'arresto del titolare e di una maestra della scuola Baby Ward in zona Bicocca appunto a Milano. Le indagini hanno fatto emergere le angherie a cui erano sottoposti i piccoli, molti dei quali sono ancora traumatizzati. L'arresto da parte dei carabinieri di Milano di un titolare e una maestra d'asilo per maltrattamenti sui bambini ha lasciato sgomenti in tutta Italia le famiglie che ogni giorno portano i propri figli negli istituti scolastici. Da diverse registrazioni raccolte dagli investigatori e riportate su alcuni quotidiani emerge tutto l'orrore dentro la struttura Baby Ward del quartiere Bicocca. La mia bimba si sveglia di notte urlando, la metto nel lettone con noi ma non riesco a consolarla sempre. Questo è uno sfogo su Facebook da parte di una mamma della stessa scuola, luogo delle atrocità. Quando si tratta di metterla a dormire, un incubo inizia a strillare, afferma la madre. Da due giorni provo ad ondolarla sulle mie gambe, così si addormenta. Le indagini hanno rivelato un quadro inquietante con un susseguirsi di insulti e punizioni corporee, documentate dagli investigatori negli ultimi quattro mesi. Un bambino legato in bagno, al buio, che per tentare di liberarsi cade e si ferisce, un altro piccolo che non vuole mangiare la carne e che viene costretto con la forza, con il cibo che gli viene infilato quasi in gola dalla maestra visibilmente infastidita. Dopo intercettazioni e filmati raccolti dalle telecamere nascoste sono scattati gli arresti e per i bambini... È... E oggi 2 agosto è anche l'anniversario della strage della stazione di Bologna, possiamo andare a vedere sul sito del resto del Carlino come la città emiliana ha ricordato il tragico evento, col sindaco Merola che ha dichiarato passi avanti i fatti ma Bologna vuole verità piena, è il 36 anniversario della strage in stazione dove morirono 85 persone. Bolognesi critica la, la procura, in corteo anche una delegazione islamica e quindi possiamo andare a vedere nel dettaglio le parole del rappresentante della comunità islamica Yassin Lafra Lafram. Siamo qui per dire che il terrorismo colpisce tutti e non può trovare giustificazione in nessuna religione. Siamo contro tutti i terrorismi di qualsiasi tipo. Ha parlato poi il sindaco Virginio Merola dal palco, ha detto è importante che siano qui e che prendano posizione. Oggi il nostro cordoglio va anche a tutte le vittime delle stragi dell'Isis, di quelle in Siria e Iraq e ai morti sui barconi della disperazione. Questa era dunque la nostra ultima notizia, io vi saluto e vi lascio alle informazioni del meteo. Un cordiale saluto da Alex Aguarini di Trebi Meteo. Mercoledì l'alta pressione si rinforzerà con più decisione su tutto il bacino del Mediterraneo, dando luogo a una bella giornata di sole e le perturbazioni atlantiche scorreranno sull'Europa centro-settentrionale con piogge sparse ed anche temporali. Per quanto riguarda l'Italia, il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso da nord a sud della penisola, salvo locali annuvolamenti pomeridiani sui settori alpini orientali e l'appennino meridionale, nonché anche sul messinese con occasionali brevi piovani. Maschi, il caldo non sarà particolarmente eccessivo. Nel dettaglio a nord il cielo sarà quindi sereno su tutti i settori, non solo lungo le coste ma anche in Valpadana. Qualche nuvolamento si svilupperà al pomeriggio su estalpi con occasionali brevi acquazzoni. Al centro bel tempo su coste e pianure ma anche sull'Appennino, ma anche al sud la bella giornata di sole interesserà un po' tutte le nostre regioni, salvo una maggiore variabilità pomeridiana sui settori meridionali della Calabria con occasionali brevi acquazzoni. Con questo è tutto, aggiornamenti in tempo reale anche sull'app di Trebi Meteo.